ഓം സദാ ശിവ സമാരംഭം ശങ്കരാചാര്യ മധ്യമാം അസ്മതാചാര്യ പര്യന്താം വന്ദേ ഗുരു പരമ്പരാം കസ്മാത് പുനഃ കാരണാത് കർമ്മസന്യാസം മാത്രാത് ഏവ് ജ്ഞാനരഹിതാത് സിദ്ധിം നൈഷ്കർമ്മ ലക്ഷണം പുരുഷ ന അധികച്ചതി ഇത് ഹേത്വാകാംക്ഷായാം ആഹ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ശ്ലോകത്തെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കർമ്മസന്യാസാത് ഏവ കർമ്മസന്യാസം കേവല കർമ്മസന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ജ്ഞാനരഹിത അത് ഇത് നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മയോഗ പദ്ധതിയാണ് ഇതിലൂടെ എനിക്ക് കൈ വരുന്ന ചിത്തശുദ്ധിയാണ് ചിത്തശുദ്ധിക്ക് ശേഷം തത്വജ്ഞാന സമ്പാദനം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഈ തത്വജ്ഞാന സമ്പാദനം നടത്തിയ ശേഷം അതിൽ നിഷ്ഠനായിട്ടിരുന്നു കൊണ്ട് മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരമപുരുഷത്തെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ആ ഒരു അറിവ് പരമപുരുഷാർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അതില്ലാതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പോകും എന്തിനാ മോക്ഷം കിട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിഷ്ക്രമ സിദ്ധിയാകുന്നില്ല അതൊരു വെറുതെ കുത്തിരിപ്പ് ഇപ്പൊ അയാളുടെ പണി എന്താ ആ അയാളാണ് വെറുതെ ഇരിക്കുക ഓരോ പണിയൊന്നുമില്ല ഓ ഒരു പണിയില്ലാതെ എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള് മറ്റുള്ളവരാൽ അവകസിക്കപ്പെടുന്നു അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തും അതായത് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടിയിട്ട് വെറുതെ കളയുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രപ്രകാരം ശാസ്ത്രവിഹിതമായിട്ട് ശാസ്ത്രം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മേൽക്കയറ്റം ഇതിന്റെ പേരിൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനാൽ ഈ പറയുന്ന സിദ്ധിയെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ പറയുന്ന സിദ്ധിയെ പുരുഷ അധികച്ചതി പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷേതെ ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പ്രാണി അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമനായിട്ടുള്ള പ്രാണനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലെ പ്രാണനെ ഉൾക്കൊള്ളുക ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഒരാള് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് യഥാവിധം മുന്നേറാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരാള് അയാളാണ് ഇവിടെ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കരുത് നൈഷ്കർമ്മ ലക്ഷണം സിദ്ധിം ന അധികച്ചതി അതായത് നൈഷ്കർമ്മ ലക്ഷണമുള്ള നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷണമുള്ള സിദ്ധിയെ ഈ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരും പ്രാപിക്കുന്നില്ല ഇത് ഹേത്വ കാംക്ഷായാം മഹാ അപ്പം ഇത് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും പറിച്ചും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു രീതിയാണത് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ഈക്വൽ ടു ആറ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആറല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാ സാധിച്ചെടുക്കുക കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ സംശയമായി അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലെ നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരും അപ്പോ കർമ്മം ജ്ഞാനത്തോടു കൂടി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന കരകരമാക്കിയ പിന്നെ എന്തിനാ കർമ്മം അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് പറയുന്നത് ഇത് ഹേത്വ കാംക്ഷായാം അത് സംശയം ഉണ്ടാകും സംശയം ഉണ്ട് ആ ശങ്കയുടെ ദൂരീകരണത്തിനാണ് ഭഗവാനിനെ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്ലോകം അഞ്ച് നഹി കശ്ചിത് ക്ഷണമപി ജാതുത്തിഷ്ടത്യ കർമ്മകൃത്ത് കാര്യദേഹ്യവശകർമ്മ സർവപ്രകൃതി ജയർഗുണൈഹി ന ഹി കശ്ചിത് ക്ഷണം അപി ജാതു തിഷ്ടതി അകർമ്മകൃത് തിഷ്ടതി കർമ്മകൃത് എന്ന് പറയുമ്പോ തിഷ്ടതി കർമ്മകൃത് തിഷ്ടത്യ കർമ്മകൃത് എന്ന് പറയുമ്പോ തിഷ്ടതി പ്ലസ് അകർമ്മകൃത് എന്ന വരിക തിഷ്ടതി എന്ന് പറയുന്ന വികാരവും അകർമ്മകൃത എന്നുള്ളതിന് അകാരവും കൂടിച്ചേരുന്ന സമയത്ത് ഈ കോയണച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥാനേ എൻ സ്യാദജി സംഹിതായാം വിഷയെ അവിടെ അകാരം വന്നു ചേരും അപ്പോഴാണ് തിഷ്ട അകർമ്മകൃത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തിഷ്ട കർമ്മകൃത് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അകർമ്മകൃത് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ കർമ്മകൃത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നി പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം ഹി അവശഹ ഹി അവശഹ കർമ്മ സർവ പ്രകൃതി ജയഹി ഗുണയഹി പ്രതിഷേധം ഒരാളും ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷത്തിന് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല 
ഭംഗി കർമ്മങ്ങളിൽ ആൾ എപ്പോഴും വ്യാപൃതനാണ് പുറത്തൊരാൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും കർമ്മ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ യോഗി യോഗീശ്വരന്മാരും പരമഹംസന്മാരും തന്ത്രങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ധർമ്മപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരും വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു ആശ്രമ വാടങ്ങളിൽ തെങ്ങുകൂടി കുത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആചാര്യം വന്ന് നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അങ്ങേരും ഒരു തൂമ്പ മണ്ണെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി കളയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തില് ഒരാള് അത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ആകുന്നുള്ളൂ തന്റെ ശരീര മനോബുദ്ധിക്ക് അവിടെ ശരീര മനോബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ഗുണത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം നാട്ടുകാരെങ്ങനെയാ മറ്റുള്ളവരെങ്ങനെയാ നോക്കിക്കാണുന്നത് താൻ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മം നല്ലൊരു കർമ്മമായി മാറണേ മറ്റൊരു ഉപകാരപ്രദമായിട്ടൊരു കർമ്മമായിട്ട് മാറണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല അധികം കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരാൾ പ്രത്യക്ഷത്തില് ആരും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ കർമ്മത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണത് എന്തെന്നാൽ സ്വപ്രകൃതിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വപ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ജയ്ഹി പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാൽ പരാധീനരായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളെ ഒരാൾക്ക് സത്രജ സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സ്വത്തുഗുണം മറ്റൊരാളുടെ സമൂഹം വേറൊരാൾ രജോഗുണം അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് മേൽഗതിയില്ല അതിൽ നിന്ന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൾക്ക് മേൽഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അയാൾ തപസ്കരിക്കണം അയാൾ അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള അറിവ് അയാൾ നേടിയെടുത്ത് ആ പാതയിലൂടെ മന്ദം മന്ദം മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ ഒരു സമൂഹ ഗുണിക്ക് എന്തായി മാറാൻ കഴിയുക രജോഗുണിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുക അതുവരെ ആ പ്രകൃതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകൃതം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകർഷന കൃതമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സ്വഭാവത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ കർമ്മം ചെയ്തിരിക്കും അതാണ് സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തനെ അർജുന ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ പറയണം നീ ഈ കർമ്മം ചെയ്യണ്ട നീ യുദ്ധത്തിന് പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദിവസം നീ മാറി പതിനൊന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീ ഇവിടെ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് അത് നിന്റെ കർമ്മമാണ് അത് നീ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മമാണ് അത് നിന്നെ അതിലേക്ക് ആനയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാവരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ കല്ലും മണ്ണും കഥേരിയും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമാവില്ല നമ്മൾ അവിടേക്കൊക്കെ കയറിപ്പോകും അണോരണീയാൻ മഹതോമഹിയാൻ വലുതിലും വലുത് ചെറുതിലും ചെറുത് അങ്ങ് മുതൽ ഇങ്ങു വരെയുള്ള ഭ്രമണപരത ഒരു ചെറിയ അണുടുത്താൽ അതിനകത്ത് ഭ്രമണപരതയാണുള്ളത് ഈ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപരതയാണ് ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നിപ്പിക്കൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ശാസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭ്രമണപരതയെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ശക്തി സ്പന്ദന സ്വരൂപം ശിവന് ശക്തിവിശേഷം ശിവൻ പരമശിവനാണ് അത് മോക്ഷ രൂപമാണ് പക്ഷെ അവിടെ ശക്തിയുണ്ട് അതാണ് പാർവതി അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് അപ്പൊ ശിവനെ കാണണമെങ്കിൽ ശക്തി ഉണ്ടാകണം ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിവനില്ല ശക്തിയിലൂടെ ശിവൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശക്തി സ്പന്ദന സ്വരൂപമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒന്നടങ്കം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന നിശ്ചലീ ഭാവമുള്ള കർമ്മ കർമ്മമായി കർമ്മ കർമ്മകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന യാതൊരു കർമ്മവും ഇല്ലാതെ ചലന വിശേഷങ്ങളും ഗുണങ്ങളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ബ്രഹ്മതത്വത്തിന്റെ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നു ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല റീലി ദർ ഇസ് നോ ക്രിയേഷൻ അറ്റ് ഓൾ ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ക്രിയേഷൻ ഓൺലി ദാറ്റ് ഇസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു സൃഷ്ടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പൊന്തി വരലാണ് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ തിരമാല ഉണ്ടായിട്ടില്ല തിരമാല പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു വെള്ളത്തിന്റെ ഒരു വികാരം മാത്രമാണ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളതിനെ പേരിട്ട് വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മം ഈ ലോകമായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും മാറുകയായിട്ട് തോന്നുന്നു കാരണം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ശക്തിവിശേഷം അതിനകത്ത് ശക്തി സ്പന്ദന സ്വരൂപം ഇവിടെ നമ്മളൊരു വീടിനകത്തുള്ള ഒരു ഫാൻ ഈ ഫാൻ അതിശക്തമായിട്ട് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാളെ കറങ്ങുന്ന
അവിടെ ഫാനെ കാണില്ല ചലനവിശേഷം പോലും കാണില്ല മൂന്ന് ലീഫ് ആ ലീഫ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ ലീഫ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു പ്രക്രിയ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അത് അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള വേഗതയിലൂടെ ഈശ്വരന് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഗതയിലൂടെ പ്രകൃതിക്ക് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഗതയിലൂടെ ചലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വസ്തുവായിട്ട് മാറി മുറം കമർത്തി വെച്ച പോലെ ഫാനിങ് നിൽക്കും അനങ്ങാതെ നിൽക്കും അതാണ് 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 വസ്തുവായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ കല്ലാകട്ടെ മണ്ണാകട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ കാഞ്ചനമാകട്ടെ അതിനകത്തുള്ളത് നിർഗുണമായിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മ തത്വം തന്നെയാണെന്നിരിക്കലും അതിന് ആ ആ പരബ്രഹ്മ തത്വത്തിനകത്തുള്ള ശക്തി സ്പന്ദന സ്വരൂപം അവിടെ നിന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിരണ്യഗർഭ തത്വം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹിരണ്യഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവ് അങ്ങനെയുണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്നാണ് അതൊക്കെയും വരുന്നത് മനസ്സിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിചാര പദ്ധതിയിലൂടെ മുന്നേറുന്ന സമയത്ത് കല്ലും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതൊരു കൽക്കട്ടയല്ല കല്ലിന്റെ കട്ടയല്ല അതും ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിനുള്ള ശക്തി സ്പന്ദന സ്വരൂപത്തെയാണ് ഇവിടെ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കുക അതേ ഒരു വസ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അത് കർമ്മത്തിലൂടെയാണ് ഉണ്ടായത് കർമ്മത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് കർമ്മമില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറുന്നു അത് അതിന്റെ പൂർവ്വാവസ്ഥയിലേക്ക് ആ തത്വത്തിലേക്ക് അത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ആയതുകൊണ്ട് വസ്തു ഉണ്ടോ അവിടെ പ്രപഞ്ചമുണ്ടോ അവിടെ കർമ്മമുണ്ട് കർമ്മമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ വസ്തുവില്ല ആയതുകൊണ്ട് സകലവിധ വസ്തുക്കളും ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന വസ്തുക്കളും അതവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ദിസ് ഈസ് കസേര ദേർ ഇസ് എ കസേര ദേർ ഇസ് എ ചെയർ ഒരു ചെയർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വസ്തുവും ബ്രഹ്മതത്വം തന്നെയാണ് ആ വസ്തുവിനകത്തും അതികോരമായ രീതിയിൽ കർമ്മം നടക്കുകയാണ് അണുക്കളുടെ ഉരുത്തിയിൽ നടക്കുകയാണ് അത് കൂടിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മളവിടെ കസേര എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മേലയുടെ ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ ഗീതയിലൂടെ വളരെ മുന്നേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉൾബോധ തലത്തിൽ ഒരു ബോധാതീത ബോധ തലം വിടലും അതിൽ നമുക്ക് തെളിയിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അതൊക്കെയാണ് തത്വം അതാണ് ഈശ്വരൻ പക്ഷെ നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആയതുകൊണ്ട് സർവ സർവരും കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതരാണ് സർവരും സർവ പ്രാണികളും ഇനി പ്രാണൻ പ്രത്യക്ഷത്തില്ലാത്തതും കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിതരാണ് അതാണ് പറഞ്ഞ കസേരയും മേശയും കല്ലും മണ്ണും എന്ന് പറഞ്ഞത് വിചാരശീലമുള്ളവരും കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിതരാണ് പക്ഷേ അവര് കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതരല്ല എന്ന് മാത്രം കർമ്മത്തിൽ അവർ കർമ്മത്തിൽ അവർ ബന്ധിതരാണ് അവർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർമ്മത്താൽ അവർ ബന്ധിതരല്ല അവർ കർമ്മത്തിൽ ചെന്ന് അവർ ആ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ ധർമ്മപ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ കർമ്മം അവരെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം മാറിയിടാൻ പോയ ഒരാളുടെ കഥ ചാർലി ചാപ്ലി എവിടെയോ അയാൾക്ക് അയാളെ മാലിയിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പോകണം ചാർലി ചാപ്ലിനെ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്ത്രീ വന്നിട്ട് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ മാലിയിട്ടപ്പോ ഇയാൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മുഖത്ത് പോയിട്ട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞു നമസ്കാരം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അയാൾ ആളുകളെ നോക്കി കൈ ഇങ്ങനെ വീശി അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയുടെ കൈ മാലയുടെ ഉള്ളിലൂടെ കൊരുത്തു അപ്പൊ ഇയാൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്തിന് പറയുന്നു ഈ മാലയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ആ കുടി കുരുങ്ങി കിടന്ന് അവസാനം കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നിട്ട് വേണ്ടി ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലെ നമ്മൾ അതിൽ കുരുങ്ങുകയാണ് കർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കർമ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചേ മതിയാകും പക്ഷെ കർമ്മത്താൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കപ്പെടരുത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കപ്പെടരുത് എന്ന് മാത്രം ആ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നമ്മളെ ബന്ധിക്കരുത് ഇത് മാത്രമാണ് ഇത് മാത്രമാണ് കർമ്മയോഗത്തിൽ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരെ എങ്ങനെയാ കർമ്മത്തിൽ ബന്ധിതരാണ് കർമ്മത്താലും ബന്ധിതരാണ് രാഗദ്വേഷം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ ദ്വേഷ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ രാഗ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രകടനങ്ങളുണ്ട് നല്ലൊരു പൂവിങ്ങനെ മണത്തു നല്ല സുഗന്ധത്തോടുകൂടി ഇങ്ങനെ വിടന്നു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തലേദിവസം ഇങ്ങനെ മൊട്ടായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കും അത് അവിടെ അത് വിടർന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു ഇതും വിടർന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോളേജിൽ പോകാനുള്ള പത്ത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് അത് വിടരും പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് പോയി നോക്കും ഒന്നുകൂടി വിടർന്നു ഒന്നുകൂടി വിടർന്നു ഒന്നും തട്ടി നോക്കും കാരണം എന്താണ് രാഗമാണത് അതിലേക്ക് ആ മനസ്സിനെ ആലയിക്കുകയാണ് ഇനി ദ്വേഷം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ട് ദ്വേഷപ്രധാനമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയാനുമുള്ള ശ്രമം അവിടെ നട
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് നോക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാൾ കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അയാളുടെ അയാളുടെ മറ്റേ ആ മനോഭാവം ഇവിടെ മേലെയാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ എടുത്താൽ മതി ഉദാസീന പതാസീന ഉദാസീനെ പോലെയിരുന്ന് ഗുണൈഹി യഹ ന വിചാര്യതെ ഗുണൈഹി യഹ സഹ ന വിചാര്യതെ ഗുണായേവ ഗുണാഹായേവ വർത്തന്തെ ഗുണങ്ങള് അവരിൽ വർത്തിക്കുന്നു ഈ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു ആ ലോകം ആ ലോകത്തിൽ വർത്തിച്ച് അതിന്റെ ഗതി വിഗതികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് കിടന്നിട്ട് പടയുന്നത് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഹിമാലയത്തിൽ പോയി എങ്ങനെ തണുപ്പ് മാറാൻ ജയിക്കുന്നു മാർച്ച് ഒരു പതിനഞ്ചാം തീയതിയോട് കൂടി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഒക്കെ ആയപ്പോ എന്താ ഒരു സുഖം എന്താ ഒരു സുഖം ഹരിദ്വാറിൽ അപ്പൊ മറ്റാള് പറയും കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വരുട്ടോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വരുട്ടോ കാരണം എന്താണ് ഈ സുഖത്തിന്റെ ആ സുഖത്തില് സുഖത്തിന്റെ സുഖത്തിൽ അങ്ങ് അങ്ങേര് കിട തുള്ളിച്ചാടുന്നില്ല ഇത് രണ്ടാം താള അയാൾക്കാരെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂട് വരും പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് വരും അത് ഘോരമായ തണുപ്പോ പിന്നെ പിന്നെ ശീതോഷ്ണം വരും ഇതെല്ലാം മാറി മാറി വരും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം ലോകത്തിന്റെ ഗതി വിഗതികളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇടയ്ക്ക് നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് കോക്രി കാണിക്കും ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു അമ്മേ അയാളെ വചനം കാണിക്കുന്നു അവനെന്ത് പറഞ്ഞാലും അതെ ഇയാൾ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് പറയും അമ്മേ ഞാൻ ഊണ് കഴിക്കില്ല അവന്റെ ഒപ്പം ഊണ് കഴിക്കില്ല കാരണം എന്താ അവനിതെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഒരു ചലച്ചിത്രാഖ്യാനത്തിൽ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹോളിനെ കുറിച്ച് അക്ഷം സംസാരിക്കരുത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുക അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കോ ഹോ ഇന്നാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തോൽവി ഉണ്ടോ അമ്മേ അതെ വീണ്ടും തുടങ്ങിയിട്ടോ അപ്പൊ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞോട്ടെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഭാവം ഇങ്ങനെ ഇളകി പറഞ്ഞോട്ടിരിക്കുകയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന അപ്പുറത്ത് പ്രകൃതി വീണ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിന്ന് തുള്ളാൻ തുടങ്ങുന്നു പ്രകൃതി വീണമായി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിന്നു പ്രകൃതി വീണമായ വേഗത്തിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തുള്ളാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗതി വിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരന്മാരാണ് അപ്പൊ എന്തായി നമ്മൾ പരന്മാർക്ക് അധീനരായി മാറി അപ്പോഴെന്തായി നമ്മൾ പരാധീനരായി മാറി അന്യന്മാരാണ് അന്യന്മാരുടെ മനോവൃത്തികളാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വളരെ മിടുക്കന്മാരാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്ന പ്രശ്നമില്ല അവർ കാലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ഏതൊരു പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്കാർ മുഴുവൻ കള്ളന്മാരാ പിന്നെ അവർ കിടന്ന് ചാടിത്തുള്ളി ജനങ്ങളിലുള്ള പല ആൾക്കാർ അവർ ചാടിത്തുള്ളി ഇവർക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമല്ല പക്ഷെ അവര് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴോ അവർ കൈയൊക്കെ ഉയർത്തി വളരെ ദേഷ്യത്തോടു കൂടി ഏതൊക്കെയും പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് പറയും ഒരേ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെ കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കഴിച്ചോളും പിടിച്ചോളും കാരണം എന്താണ് അയാൾ ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് അവർ പരാധീനരാണ് ഇങ്ങേരോ ഇങ്ങേര് അദ്ദേഹത്തിന് അധീനനാണ് സ്വാധീനനാണ് സ്വാധീനമുള്ളവനാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സ്വാധീനമുള്ളവരാണ് എന്താണ് സ്വാധീനത്വം അവരുടെ അവരെല്ലാ പ്രവർത്തികളും അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നത് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത നേതാക്കന്മാർ ഈ ലോകത്തിനില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത ഒരു നേതാവ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലും ഇല്ലേ അങ്ങനെ ആരും പറഞ്ഞാലും കേൾക്കില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞാലും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അത് മൂളിക്കേൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞാലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മേലാദേശ്വാസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും കാര്യമായിട്ടെടുക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലോകം നമ്മളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കരുത് നമ്മൾ ലോകത്തെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം അതാണ് വേണ്ടത് ഗുണായേവ വർത്തന്തേ ഗുണങ്ങൾ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതി അവധിഷ്ടതി ന ഇങ്കലേ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വിവേകത്തോടുകൂടി സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു അവനവൻ നിർവസിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആത്മനിഷ്ഠയിൽ നിന്ന് ഇളകാതെയും ഇരിക്കുന്നു താൻ എവിടെ ഇരിക്കണം അതങ്ങനെക്കറിയാം അവിടെ നിന്ന് അപ്രതി മാറുന്നുണ്ടോ ഹേ അതിന് നമ്മളെ കിട്ടൂല നമ്മൾ മാറില്ല അവൻ അവിടെ എന്ത് വേണേ പറഞ്ഞോട്ടെ ഏ ബാഗ് പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ അതിന് എനിക്ക് എന്ത് പോയി അയാൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അയാൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നു പറഞ്ഞു ആ അപ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ കാണാം അയാൾ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അവന്റെ അവന്റെ നാക്ക് പുഴുക്കും എന്നാലത് എനിക്ക് എന്ത് പോയി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുത്താൻ പോയി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിലാണ് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിൽ മറ്റേ എന്താ വ്യാപൃതനാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണും വെക്കൊന്നും വേണ്
അവരൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് വിവേകമുള്ളവരാണ് അവരവരിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പുറത്ത് നടക്കുന്ന കലാപങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം ഇതൊക്കെ എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ന് പറയും ആ എന്ന് പറയും ചെവി കേൾക്കണില്ല അതേസമയം അപ്പുറത്ത് നിന്നും ഈ കംപ്ലൈന്റ് പറയാൻ വന്ന ആൾ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് പറയാം അത് ചെവി കേൾക്കില്ലേ പറയും നീ എന്താ പറഞ്ഞേ അപ്പുറത്ത് ചെവി കേട്ടു അതൊരു അഭ്യാസമാണ് ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സ്വസ്ഥമായിട്ട് വെറുതെ കുറച്ചു കാലം കഴിയണം അതിന് ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ മൂകാംബികയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുടജാത്തിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്വസ്ഥത കുറവ് ഏ ശരിയല്ല വീട്ടിലാരും ശരിയല്ല നാട്ടിലാരും ശരിയല്ല ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വസ്ഥതയില്ല സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹിമാലയത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല ഹിമാലയത്തിൽ ഹിമാലയമേ ഉള്ളൂ കുടജാത്രിയിൽ സ്വസ്ഥതയൊന്നുമില്ല അവിടെ കുടജാത്രി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇയാള് തൃശൂർകാരനാണെങ്കിൽ ആ തൃശൂരുള്ള മണ്ണ് തൃശൂരുള്ള മരം തൃശൂരുള്ള വെയില് തൃശൂരുള്ള ചന്ദ്രനും സൂര്യനൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെയും ഉള്ളത് സ്വസ്ഥത എന്നുള്ളത് അസ്വസ്ഥത എന്നുള്ളത് അത് അവനവനിലുള്ളതാണ് അസ്വസ്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ ഹിമാലയത്തിൽ പോയാൽ അയാൾ ഹിമാലയത്തിൽ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത് അതിന്റെ ചുറ്റുപാടും അസ്വസ്ഥതയും അയാൾ പരത്തും അവിടെ സ്വസ്ഥതയും ഉള്ളവര് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും ഇനി സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവര് നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവര് അവിടെ വിട്ട് ഹിമാലയത്തിൽ പോയാൽ നാട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അപ്പൊ സ്വസ്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരവനിൽ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വസ്ഥത അന്യവസ്തുക്കളെ കാക്ഷിക്കാതെ അന്യവസ്തുക്കൾ അതാണ് എന്റെ അതിജീവന പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരമപുരുഷാർത്ഥ നിദാനം അതങ്ങോട്ട് കിട്ടിയാൽ സന്തോഷമായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വിട്ട് അവനവൻ അവനവനിൽ തന്നെ ജീവിക്കുക എന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് പലർക്കും അത് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് പിടികിട്ടും എന്താണെന്ന് അപ്പൊ അവനവനിൽ വസിക്കുക അങ്ങനെ വസിച്ചാൽ മാത്രമാണ് അത് അതിലെ അതില് അതില് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ലോകവസ്തുക്കൾ ഇന്ന് നമുക്ക് സുഖം തരുന്ന വസ്തുക്കൾ നാളെ സുഖം തരില്ല ഇന്ന് നമുക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു നമുക്ക് നാളെ സുഖം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് വരാം അത് കഴിക്കുന്ന ആഹാരമാകട്ടെ താമസിക്കുന്ന ഇടമാകട്ടെ നമ്മൾ ദേവികുളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നതാണ് മൂന്നാർ ദേവികുളം ആ ദേവികുളത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടില് അവര് നമ്മൾ ഗസ്റ്റ് അല്ലേ അവർ ആ ഫാൻ ഇട്ടു തന്നിരിക്കട്ടെ അതിനേക്കാൾ സങ്കടകരമായിട്ട് വേറൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ ദേവികുളത്ത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊടിയിലാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഫാൻ ഇട്ടാലോ അപ്പൊ ഫാൻ നമുക്ക് ദുരിതം ഉണ്ടാക്കും അതേസമയത്ത് നല്ല ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ പാലക്കാട് പോകുമ്പോൾ ഫാൻ ഇല്ല അന്ന് അവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല വെച്ചാലോ നമുക്ക് വളരെ സങ്കടമായിരിക്കും അപ്പൊ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല എ സി എന്ന് പറയുന്നത് സുഖം തരുന്നത് കാര്യമല്ല അത് ചൂട് കാലത്ത് എ സി സുഖം തരും ആഹാരം നല്ലതാണോ നമ്മൾ സാമ്പാറും എല്ലാം കൂട്ടി ആഹാരം നല്ലതാണോ നല്ലതാണ് ആർക്കാണ് വിശപ്പുള്ളവന് ഒരു നേരം ആഹാരം കഴിച്ച് രണ്ടാമത് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾ എന്താ ആൾക്കെന്താ വേറെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുക ഓ കുത്തി നടക്കണേ കണ്ടില്ലേ എന്ന് തോന്നും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശപ്പുള്ളപ്പോൾ ആഹാരത്തിന് അത് കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ദാഹമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് രുചി കൂടും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളത്തിനകത്തല്ല സുഖമിരിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിനകത്തല്ല ദുഃഖമിരിക്കുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയപ്പോ ഞാനൊരു ആഖ്യാനത്തിൽ കണ്ടതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി കുറെ നേരം അയാളെ ലോക്കപ്പിലിട്ടു കുറെ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഏതൊരു പോലീസുകാരൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നീ വെള്ളം കുടിച്ചോ ഇല്ല സാറേ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് കുടിച്ചു രണ്ടാമത് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൊണ്ട് കൊടുത്തു കുടിച്ചു മൂന്നാമത് ഗ്ലാസ് കൂടി കൊടുത്തു കുടിച്ചു നാലാമത് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തു പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ട കുടിച്ചോ നീ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ അതും കുടിച്ചു അഞ്ചാമത് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തു ഇനി വേണ്ട സാറേ പിന്നെ നീ അല്ലേ വെള്ളം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് മതിയായി നിനക്ക് മതിയായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വെള്ളം നടത്തണല്ലേ നിനക്ക് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കൊണ്ടല്ല അപ്പൊ ഇതിനാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റിന് ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന
വെള്ളത്തിന് രുചി ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോ പോലീസുകാരന്റെ മുഖത്തിൽ നോട്ടം നോക്കി ഈശ്വര ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വർഗീയ പുരുഷന്മാര് പോലീസുകാരായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏർ സാറേ നന്ദിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ക്ലാസ് വെള്ളം കഴിഞ്ഞ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ് വെള്ളം കൊടുത്തപ്പോളോ ഇവൻ കാലം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന മനോവായിരിക്കും അത് അപ്പൊ വെള്ളത്തിനകത്താണോ സന്തോഷിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടിയപ്പോൾ ദാഹമുള്ളപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് സന്തോഷം ഇതുപോലെ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ആത്മാവിനാണ് സുഖവും സന്തോഷവും ഇരിക്കുന്നത് ആത്മനിഷ്ടമാണ് സുഖവും സന്തോഷം ഒരിക്കലും വസ്തു നിഷ്ടമല്ല വസ്തുവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ലഡുവിനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രമേഹം അനുഭവിച്ചാലോ ലഡു എന്നോട് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കളയും ലഡു ഇത് ഓർക്കോട് മെൻറ്റി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കളയും കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലഡ്ഡു ഇഷ്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോഴോ അങ്ങനത്തെ ചില കാരണവശാല് അത് ഇഷ്ടമല്ലാതാവുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിലും നിതാന്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം ഇരിക്കുന്നില്ല അത് കാലത്തിനും ദേശത്തിനും ഒരാളുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് അവര് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾക്ക് വസ്തുക്കളുടെ സുഖവും ദുഃഖമൊക്കെ മാറി വരും കുട്ടിക്കാലത്ത് നമുക്ക് അടിപൊളി പാട്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പാവ ആട വേണം മേല ആട വേണം ഈ പാട്ടൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇഷ്ടം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നിലയ വിദ്വാൻ വിദ്വാൻ വീണ വായിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ കച്ചേരി ശാസ്ത്രീയ സംഖ്യ നോക്കി പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അത് ഓഫ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ഇന്ന് ചെമ്പയുടെ കച്ചേരി ഉണ്ട് ഇത്ര ടി വിയിൽ ഒന്ന് കാണണം എന്ന് പറയും അതേ കുട്ടി വളർന്നു വലുതായി വേറെ ഒരാളായപ്പോ അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മാറി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിലവാരങ്ങൾ മാറി അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനവനിലാണ് സുഖം കണ്ടെത്തേണ്ടത് അവനവനിലാണല്ലോ സുഖമുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ദ്വന്ദ്വഭാവങ്ങൾ അത് മാറി മാറി ഒരു പ്രപഞ്ചത്തില് പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിനാണ് സ്വസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഋഷികേശൻ സ്വസ്ഥതയില്ല അല്ല ഋഷികേശുള്ള ആൾക്കാർ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ളത് ഒരു ദേശത്തിലല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ളത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല സ്വസ്ഥതയുള്ളത് സ്വസ്ഥത അവനവനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനനോടാണ് ഉപദേശം നമ്മളത് മറന്നു പോകരുത് അർജുൻ എങ്ങനെയാണ് അർജുൻ ഒരു രണോ രജോഗുണ പ്രധാനിയാണ് അത് രാജസ്വഭാവമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് രജോഗുണ വാസന സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഘോര കർമ്മങ്ങൾ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആ മനസ്സിനുള്ളത് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗത്തില് വാസന രൂപത്തിനോട് അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണനോടൊപ്പം ഇത്രയും കാലം നടന്നിട്ട് പോലും അത് വാസന രൂപത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാസൻ അദ്ദേഹത്തിന് ടീച്ചറായിരുന്നു ധൃതരാഷ്ട്ര അറിവാളിയായിരുന്നു വിദുര അറിവാളിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അറിവാളികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം രജോഗുണ തൽപ്പരനായതുകൊണ്ട് രജോഗുണ ഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് രജോഗുണ പ്രധാനി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലെ യുദ്ധകാര്യങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എം ബി എടുത്തും കൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ആ താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ ആ ഗുണഘടന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഘടന അത് മനസ്സിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും ഇടപെടലുകളാൽ പൂരിതമാണ് അവിടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങൾ അവിടെ വരാറുണ്ട് സങ്കടങ്ങൾ സന്തോഷങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ബുദ്ധിയുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ അങ്ങനെയാവും അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യേണ്ട ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നേടാനും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ടതിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്താനും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും നേടേണ്ടതിനെ നേടാനും ആയുള്ള വികാര വിചാരങ്ങളാൽ പൂരിതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗം ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആ ഒരു പ്രത്യേക അദ്ദേഹത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ആ രജോഭാവ കർമ്മങ്ങളെയും യുദ്ധവാസനകളെയും അതിനെയാണ് ധർമ്മമാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലത് അയാളെ വേഷം മാറ്റിയല്ല വേണ്ടത് അയാളെ വേറെ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയല്ല വേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് നോബഡി സലൈ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ രൂപത്തിലാണ് എല്ലാവരും തല വെട്ടി ഓരോ ഉയരമുള്ളവരാക്കി തീറ്റ തീർക്കലല്ല ആധ്യാത്മികത ഏത് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവോ ആ രംഗം അത് കർമ്മയോഗ സംബന്ധിയാക്കി മാറ്റണം കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗ കർമ്മയോഗമാക്കി മാറ്റണം അത് ധർമ്മമാർഗത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പലരും പല രൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമാണ് കർമ്മയോഗ മഹിമ കർമ്മയോഗ മഹിമയും അത് മുഖേന തന്ദ്വാര നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്താലാണ് നൈഷ്കർമ്മ സിദ്ധി അങ്ങനെയില്ല
നൂറും നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചോളൂ നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നു നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് അതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിയായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ കണക്ക് പ്രകാരം കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം കോടി രൂപയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് എത്ര രൂപയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് എത്ര രൂപയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ചികിത്സിക്കാൻ ഡോക്ടർ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വർഷത്തെ ചിലവ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ രൂപ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പത്ത് കോടിയോളം ശമ്പളം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ കമ്പനി മുതലാളി കൊടുക്കുന്ന പോലെ ഇവരേക്കും പഠിച്ചറിവുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അമ്മമാരെന്താ ചെയ്യുക ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് ഓണാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കേരളത്തിനാണെങ്കിൽ പറയും ഓടി നടന്നാൽ മതി എന്റെ വല്ല ബിടെക്കും പഠിക്കാണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കളയും നമുക്ക് ബി ടെക്ക് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എം ബി എ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ മതി ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാതിന് യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല കുട്ടിക്ക് താല്പര്യം എന്താ സംഗീതത്തിൽ അവന് സംഗീതത്തിലോട് വിടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതർ എന്താ മോശക്കാരനാണോ അദ്ദേഹം ഗ്രാജുവേറ്റോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റോ പി എച്ച് ഡി കാരനാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നൈസർഗികമായിട്ട് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് അതിനനുസരിച്ച് വളർത്തി കൊണ്ടുവേണം വേണ്ടത് ആ വളർവ് ധർമ്മപ്രകാരമായിരിക്കണം ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അല്ലാതെ കർമ്മത്തെ മാറ്റി മറയ്ക്കൽ അതെപ്പോഴും അപകടങ്ങളെ ഉണ്ടാകുള്ളൂ എന്ന് സാരം ഇവിടെ നമ്മൾ ആശ്രമത്തിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവരുടെ മൈൻഡിന്റെ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും ധ്യാൻ സർച്ചി പറയാറില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാവണം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് കുളിക്കണം ഒന്നും പറയാറില്ല എല്ലാം വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഐഗ്ലേറ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്കോൺഷ്യസ് പ്രോബ്ലം അവരുടെ അന്തരംഗത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അത് നശിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറില്ല കാരണം എന്താണ് അവര് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാ പ്രത്യേകിച്ച് റിവോൾട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ എല്ലാവരും തല ചെത്തി കൈകാലി ചെത്തി ഒരു ഫ്രെയിമിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഒതുക്കുന്ന രീതിയിലാക്കി മാറ്റാൻ ഞാൻ തയ്യാറില്ല അവരൊക്കെ അവരവരുടെ രീതിയിൽ വളരണം ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് വേണം അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പഗാൻഡിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ദക്ഷിണാമി സന്യാസിമാര് അപ്പൊ അവരുടെ ഡിസിമിനേഷൻ പ്രോഗ്രാം അവരുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം സംഗീതം അറിയുന്ന ഒരാൾ സംഗീതത്തിലൂടെയാകാം ധർമ്മകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാവ്യവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഓം 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ആധ്യാത്മികത ആധ്യാത്മികത എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ധർമ്മപ്രകാരമായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ധാർമ്മികനായി അയാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനായി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോരു കുഴി എടുത്തിട്ട് തെങ്ങും കുഴി എടുത്ത് അതിൽ കാശിത്തുമ്പ് നട്ട് വന്നിട്ട് മൂടിയാലോ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പോട്ടം എടുത്തിട്ട് അതിൽ തെങ്ങു വെച്ചാലോ ഇത് രണ്ടും അപകടത്തിലാണ് വന്നു ചേരുക അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് ഫിറ്റായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നിലകൊള്ളണം അതിനെ കർമ്മയോഗമാക്കി മാറ്റണം തദ്വാര നിഷ്കർമ്മ സിദ്ധി അങ്ങനെയാണ് നിഷ്കർമ്മ സിദ്ധി വന്നറിയുക അല്ലാണ്ട് അർജുനോട് പറയാതില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോവാം സന്യാസമൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ ഭിക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് പഠന പാഠനങ്ങളുമായിട്ട് ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളോടെ പോകൂ പോകും സന്യാസം എടുക്കും പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അർജുന എവിടേക്കാ പോയേ തീവണ്ടി കയറി പോയി തീവണ്ടി കയറി പോയത് കണ്ടു എന്ന് പറയും എവിടേക്കാ ഹസ്തര പുതിയിലേക്ക് പോയി അതിനാണ്ട് എന്താ അദ്ദേഹം അടുത്ത സ്ത്രീവന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ മാത്രം അവിടെ ആ നോക്കിയിരിക്കും കാരണം എന്താ സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതയെ അയാളുടെ സ്വഭാവം അയാളെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അയാൾ ഏതൊരു സ്വഭാവം അയാളുടെ സ്വന്തം ഭാവം എന്താണോ അതിനനുരൂപമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം ആ കർമ്മങ്ങളില് അടക്കം ഉണ്ടാകണം അത് കർമ്മയോഗമാക്കി മാറ്റണം അതിലൂടെയാണ് നിഷ്കർമ്മ സിദ്ധി കൈവരേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആർക്കറിയാം കൃഷ്ണൻ അറിയാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതാണ് ഭിക്ഷാന് ആ ഭിക്ഷാനമാണ് എനിക്ക് നല്ലത് ഈ ചോരപ്പുരുണ്ട വിഹിതങ്ങളെ എനിക്കത് വേണ്ട കൃഷ്ണ നഗാക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞില്ല കാരണം അതായത് യോജിച്ചതല്ല ആ രീതിയിൽ എല്ലാ അയാളും മുന്നേറേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കലും സന്യാസത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ മുന്നേറാൻ അർജുനനെ അനുവദിച്ചില്ല
പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് പ്രകൃഷേണകൃതമായ ശരിയായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി അതിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചഭൂത പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള സത്രുജ സമോ ഗുണങ്ങളാൽ പരാധീനരായിട്ട് ആ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണോ തന്നിലുള്ളത് തമോഗുണമാണെങ്കിൽ തമോഗുണ പ്രധാനിയായിട്ട് ആ കർമ്മങ്ങളാ ചെയ്യുക രജോഗുണം സാത്വികഗുണം ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ പരാധീനരായിട്ട് അതിനാണ് അവർ അധീനര് സ്വാധീനമല്ല ഉള്ളത് പരാധീനമാനുള്ളത് അതാണ് അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രജോഗുണ പ്രധാനിയാണെങ്കിൽ രജോഗുണ ഭാവങ്ങളാണ് അയാളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ പരാധീനരായിട്ട് സർവ്വപ്രാണികളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മത്തില് വ്യാപൃതരാകുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും അയാളെ അതായത് പള്ളിയിൽ അച്ഛനാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിയാവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ അങ്ങനെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ അയാളുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും കള്ളന്മാരേക്കും വരുമ്പോ വിളിച്ചൊരു ഭാഗത്ത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് പോയിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ ഏ നല്ലൊരു ജീവിതം നയിച്ചൂടെ അങ്ങനെ നയിക്കാൻ സാറേ ഞാൻ ഇനി മേളിൽ ഒരിക്കലും സാറ് തന്നെ കാലൊക്കെ തൊട്ട് വന്നിരിക്കും നല്ല കുട്ടിയാ കൂട്ടോ ഏ അവൻ വലിയ കള്ളനാവും കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പോലീസുകാരുടെ പിന്നെ സുഖല്ലേ അപ്പോ അച്ഛനാവാനുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാൽ സന്യാസിയാവാനുള്ള താല്പര്യം ഉള്ളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻസ്പെക്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളന്മാർ ഇങ്ങനെ പെരുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഡാ നമുക്ക് ആ വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ പോയിട്ട് വെസ്റ്റ് ഫോർട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കക്കാടാ അവിടെ വീട്ടിൽ മോഷിക്കുക അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മറ്റേ മറ്റേ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സ്വാമി ഉണ്ട അങ്ങനെ പേര് തന്നെ സ്വാമി ഇൻസ്പെക്ടർ തന്നെ എസ് ഐ സ്വാമി അങ്ങനെ ഇവര് പേരിട്ട് ചെയ്യുക കള്ളന്മാര് പേരിട്ടു അവിടെ പോയി ഞാൻ ഇടിക്കില്ല അയാള് ഉമ്മ വിളളൂ അയാള് അയാള് അയാളെ ഉപദേശിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വെക്കാം കാരണം എന്താണ് ഈ കള്ളനെ ആ ക്ലിപ്റ്റോമാനിയ ഉണ്ട് എന്തിനും കണ്ട എടുക്കാനുള്ളത് അത് എത്ര കോടീശ്വരനാണ് ചിലപ്പോൾ എടുത്തു പോല് ക്ലിപ്റ്റോമാന വലിയ വലിയ സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കണ്ടിക്കേണ്ടതൊക്കെ എടുക്കണം ദുബായിൽ പോയിട്ട് പിടിക്കും ചിലപ്പോ അപ്പം അത് ക്ലിപ്റ്റോമാനിയാണ് ഉള്ളിൽ അവരുടെ അവരുടെ സബ് കോൺഷ്യസ് പ്രോബ്ലം അങ്ങനെയാണ് തപോഗുണ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കേണ്ടത് സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് സമ്മർദ്ദം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വേണം അത് ഇല്ലാണ്ടാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ തമോ ഗുണികളെ നല്ലമാക്കി ഉപയോഗിച്ച് പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് അത് ഇത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ ബ്രഹ്മം പോലും ഇവിടെ വിലക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ദിവസം കൊണ്ട് അയാളെ ഞാൻ സാത്വിക ഗുണിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അയാൾ നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് അയാൾ നിൽക്കണം രജോഗുണ തൽപരനായിരിക്കണം ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഈ അമ്പലങ്ങളും വലിയ വലിയ ആശ്രമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും ആശ്രമങ്ങളിൽ പോലും ആശ്രമത്തിന് ട്രസ്റ്റി ചെയർമാനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും രഹസ്യാശ്രമി ആയിരിക്കും സ്വാമി ഇരുന്നത് ശരിയാവില്ല സ്വാമി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പറയും അവിടെയുള്ള ശിഷ്യന്മാർ വന്ന് പറയും സ്വാമി പെൻസ് എന്ത് തീർന്നുപോയി ചോക്ക് ചോക്ക് അവിടെ ചെറിയ സ്കൂൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ചോക്ക് തീർന്നുപോയി ചോക്ക് തീർന്നുപോയോ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാനൊരു പെട്ടി ചോക്ക് വാങ്ങിച്ചു തന്നതല്ല ഇത്ര വേഗം തീർന്നുപോയോ തീർന്നുപോയി അവിടെ എന്തായാലും ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റികളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ ചുറ്റുമൊക്കെ അത് എടുത്തത് പ്രയോഗിച്ചു നമുക്ക് അടുത്ത മാസം മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിക്കാം പൈസ അങ്ങനെ വൃത്തി കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് ചെയർമാൻ ചാൻ സ്കൂൾ നടക്കൂ അവിടെ രജോഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കണം പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവൻ പുറകിൽ ആളുണ്ട് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് രജോഗുണ സമ്പന്നൻ തന്നെയായിരിക്കണം അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഓരോ മേഖലകളുണ്ട് അതിൽ അവരെന്തുണ്ടാകുന്നു അവര് പരാധീനരായി പോകും പരാധീനരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നിലയ്ക്ക് അവര് പരാധീനരാണ് ഒന്നിന് സാത്വിക ഗുണികള് അല്ലെ തോമോ ഗുണികള് അല്ലെ രജോ ഗുണികള് ഈ രജോ ഗുണികളെ നിർബന്ധിച്ച് സാത്വിക ഗുണികളാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡബിൾ പരാധീനാണ് ഉണ്ടാകുക അയാളുടെ ഉള്ളില് അയാളെ പരാധീനനാണ് പക്ഷെ ഇയാള് കാരണം ഇയാളെ തല്ല് കിട്ടുന്നു പേടിച്ചിട്ട് അയാൾ അങ്ങോട്ട് വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്താവും ആകെ മൊത്തം ടോട്ടലായിട്ട് തറകുത്തി വരും അയാൾ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരാധീനരായിട്ട് അവർ കർമ്മം ചെയ്യും അവരുടെ സ്വഭാവം അവരെ തമോഗുണിയുടെ സ്വഭാവം തമോഗുണ പ്രധാനമായ കർമ്മത്തിലും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം അതാത് ഗുണങ്ങളുടെ കർമ്മത്തിലും
മറ്റേ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നു കർമ്മയോഗത്തിനും ജ്ഞാനനിഷ്ഠയും ആ ഭാവമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു സർവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് ഗുണയോ ന വിചാരിച്ചതെ ഗുണ ഗുണയോ ന വിചാരിച്ചതെ ഇനി സാഖ്യാനാം പൃഥക്കരണാത് അജ്ഞാനാമേവ ഹി കർമ്മയോഗോ ന ജ്ഞാനിനാം അങ്ങനെ ഗുണങ്ങളാൽ യാതൊരുവൻ ചരിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന ഉപദേശത്തിനാൽ ഗീതയിലുള്ള ഉപദേശമാണ് ആ ഉപദേശ ഉപദേശത്തിനാൽ നമ്മൾ ജ്ഞാനികളെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അയാൾ ആ ഗുണങ്ങളെ പ്രതി അയാൾ ചരിക്കുന്നില്ല ആയതിനാൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിവിടെ നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കൈവരാത്തവർക്കെ കർമ്മയോഗമുള്ളൂ എന്ന് വരുന്നു ജ്ഞാനികൾക്ക് അതില്ല ഈ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഓം പൂർണമത പൂർണമിതം പൂർണാത് പൂർണമുതച്ചതെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണമാതായ പൂർണമേവാവശിഷ്യതെ ഓം ശാന്തി 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 ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓം